Dobrý den, vítám vás opět u dalšího videa. Dneska tu bude zase jedna novinka, a to použití optických vláken při odlevání epoxidové pryskytice. Proč vlastně jsem použil optický vlákna a jak vlastně fungují optický vlákna v rámci epoxidové pryskytice, tak na to se podívám v dnešním videu. Jdeme na to. Tak jako je tomu u jiných projektů, tak opět to byla kombinace mých myšlenek a zase nějakého přání. Teď v rámci vlastně výroby procerů chtěla houbičku, lampičku na jakýkoliv způsob. Takže byla opět taková jedinečná šance, jak vlastně vytvořit něco, co potřebuju <laughs> v úvozovkách doma. A já si odkuším další vlastně věci a technické postupy. Teď vidíte, jak se vlastně rozkresluju samotnou formu. A to ne pro vlastně pro výsledný projekt, by se ho říct, pro ten výsledný produkt. S tím, že to mělo být v rámci takového oválného vejce na to tak jsem si potřeboval rozkreslit zhruba tvar, v jakým by to mělo vypadat. A po vyříznutí tohle daného tvaru jsem si vlastně udělal pak originální kopyto pro odlevání epoxidní pryskytice, což samozřejmě uvidíte v rámci videa. Je to nějaká starší překližka, jak jste viděli, byla hodně zvlněná, takže furt je vlastně prohlá, protože byl někde ve vlhku, a na tohle to bohatě stačilo v rámci vrutu se mi pak k samotnímu plánovanému projektu přivrtal. A jenom po tu dobu, co vlastně bylo potřeba brousit a obkreslit si ten daný úhel a ten daný tvar. Pro zbytek samotného podvodního a nepodvodního života byla použita oliva. Někdo si řekne, že to je škoda. Mám tady už další dobu doma. Furt jsem řešil, co s tím tak pro kojnýho než pro dceru vlastně jako kus krásný olivy použít. Než to někde mít schovaný <laughs> ve stodole a čekat, až se do toho pustí nějaký zvířata. Jak vidíte, jak už jsem říkal, forma vlastně posloužila tak, abych si skopíroval ten daný tvar, který jsem rozkresl a rozměřil. Opět vidíte kočka Faxi. Strašně miluje olivu, jak jedna, tak i ta druhá. Vždycky, když něco dělám z olivy, tak takhle potom blázněji. Prostě takový pošahanci v oběd, jo. Postělka furt drží v dílně. To si tak drobně odskočíme. <laughs> takhle to vypadá, když přijdu do dílny a potřebuji dělat. A vlastně na zbylý olivě se válí jedna. A na stole vlastně na týdle daný posteli druhá. Jako vždycky platí, pokud potřebuji vyrábět, něco se poxodí pyskyřice a budu to zalivat, je dobrý to penetrovat. Takže tady byla vlastně penetrace použitá i s tím, že vlastně jsem dal tomu ten daný pigment, který jsem chtěl. Mělo to být rozdělen dvě části, což ve finále samozřejmě je. První část, kterou dělám teďka, je samotný v fotovkách moře, kde budou plavat medúzy. <coughs> A vrchní část, jestli už je to podmorský nebo nepodmorský život, zase v fotovkách všechno berte to s rezervou, byla zelená. Pak samozřejmě bylo potřeba navrtat díry pro samotné megahouby, tady vidíte. Ale tohle není moje výroba, tyjo. takhle malinkou houbičku bych nebyl schopný vyrobit. Koupený na různých stránkách, kde to vozí z různě ze světa, je vám asi jasný odkuď. A nezběhlo, než vlastně vyfrézovat z zadní části, vlastně tý nepohledový, vyfrézovat drážky, kudy budou vlastně optický vlákna k samotným houbičkám. Řešil jsem vlastně, jakým způsobem vycentrovat tu, tu daný optický vlákno v té díře. Takže jsem navrtal kolíček v průměru samotný odvrtaný díry, kde jsem pak mohl prostrčit daný optický vlákno a směřovat vlastně ten světelný tok přímo tam, kam potřebuju. Někdo si řekne, proč jsem tam vrtal vlastně menším vrtákem. Jednoduchý, takhle dlouhý vrták, aby prošel skrz pod tím úhlem, aby se to optický vlákno nezlomilo. Byl prostě v tomhle průměru, takže z tohle důvodů vlastně daný ten průměr, který tam byl vrtaný. Tvrdá transparentní priskřice na UV bázi, to znamená, přidal jsem vlákno, kápnul jsem priskřici, nasvítil UV světlem, priskřice zatvrdla, vlastně vlákno mi, to je UV světlo, kdo jste neviděli, Můžete se když tak zeptat pod videem, můžu vám dát pak odkaz, nebo si o tom popovídat, jak to funguje. A vlastně 
tady tím způsobem byly natáhané veškeré vlákna a následně potom, co byly natáhané vlákna, přišla řadu zase UV světlo, UV pryskytice a sázení hub. Houbičky zasazený, srovnáno a tady tím způsobem se vlastně postupovalo. Jediné dvě nejsou osvětlené, protože mi zbyly dvě navíc, tak jsem tam dal. Jinak všechny huby mají vlastně svůj světelný tok přes samotný vlákno. Chtěl jsem to ještě obložit mechem, ale nevěděl jsem, jak hodně by to bylo znát nebo nebylo v rámci toho epoxidu, takže jsem neobkládal a nechal jsem to vlastně být čistě takhle pouze zelený epoxid a vlastně samotné houbičky. Teď začneme odlévat z epoxidu. <laughs> Ty jo, na konci se pobavíte, co se mi stalo. V každém případě jste opět viděli, že deska posloužila jako ten tvar, který budu potřebovat. Co týče daných epoxidů, ty od G tisícovky počínaje vlastně až po... Vlastně G tisícovka byla vlastně na celém tom projektu Epox G tisíc, kterým vlastně jsem vylejval celý mikrokosmos. Teď jenom vám ukazuju dva druhy pigmentů. Jeden je klasický čirej, druhý je lihovej. Použil jsem tentokrát lihovej, protože měl vlastně lepší barvu moře. <laughs> Ta se vylila opět do té mořské části, co jsem říkal. Bylo to jen tak lehunce modře probarvený. A po vodití třech vrstev vlastně bylo samotné dílo dokončeno a šlo se na dávání formy. Vždycky vám dávám odkazy nebo komentuju, kde se dají sehnat polypropylény, plasty, na odlevání se epoxidů. A věřte, nevěřte, taky tenhle černý plast, který vidíte, měl být polypropylén a tedy neměl na epoxidu držet. Leč, teorie a praxe, takže nezbývalo, než nepropadl k panice, vzít tavnou pistoli a vidíte, že i když se nevede, tak se dá tímhle způsobem vlastně dát něco, co se vám přilepilo a nechtěl se tam mít, takže za použití horkozdušní pistole šel sundat vlastně ten rádoby polypropylén z daného projektu. To, co jsem teďka ukazoval, bylo z důvodu, že vlastně vždycky, když epoxid vytvrdne, udělá se takovou lehkou hranku na hraně, jako by na té na formě. Používám tohle škrabadlo vlastně na odstraňování lepidel. Strašně to je zjednodušší práci a nemáte ostrou hranu, když třeba potřebujete zrovnat jiný projekty, ne tady ty, které pak jdou do válcový brusky. Válcová bruska je silný slovo, tohle je prostě takový lehtátko na. No, škoda mluvit, proto jsem ještě nikdy natočil video, opět je hvězda, jo. Prostě vybroušená oliva a budeš až dál a prostě prudit v dílně v rámci samotné výroby. Bylo to zbroušený 60 hrubostí a jelo se až na 3000 a pak vlastně samotnou brusnou pastu. <kly> takže opět zábavy kopec, ale to už mám naučený, takže nic hroznýho. Chvilku to zabere, ale prostě jde o výsledek a ten je důležitý. Takže vidíte sami, přeskočili jsme chvilku broušení. Dostáváme se vlastně k finále a to vlastně vyleštění té dané plochy. Zbytek vlastně celého toho projektu je matný, je to schválně. Nechtěl jsem, aby bylo vidět skrz za prvý a za druhý. Jsem chtěl vlastně, aby to světlo zůstalo jakoby opticky uvnitř toho daného výrobku. Takže Takhle to vypadalo po zbroušení a šlo se řešit jedna z mých nejoblíbenějších věcí a to je výroba, osvětlení, takže letování, pájení, to už se nazvěte, prostě porod, jako vždycky, který nesnáším, ale bohužel, víte, že už jsem o tom mluvil, prostě elektrika, tady ty věci kolem, je mimo mě a těžce mi to nebaví, ale nezběvo než vyrábět, protože bylo potřeba. Tohle je takový tip, když chcete dělat něco oválného, rozměřte si to na rovným kusu, který má jasně daný úhly, protože potom můžete krásně vlastně ty věci už dělat podle toho, jak to bylo vyměřený, protože kdybyste to pak měřili na tom oválku, netrefíte se přesně do prostřed, tady jsem se vlastně všechno rozměřil podle toho, jak bylo potřeba, potom vyřízenul ovál a pak vlastně dofrézoval věci. Jenom ukazuju, že vlastně půlka z toho je celý fouzovká ten oblouk. Takže prostě jsem si vyměřil na tom oválu, nebo na tom rovném kusu, a pak na tom oválu jsem se jenom vyznačil střed. 
a dokresloval vlastně už na tom středu, jak bude vypadat ta lampa a kde bude umístěna. Bylo to hodně důležité a to z toho důvodu, že vlastně optický vlákna jsou jenom v nějaké části a pokud není optický vlákno nasvícený, tak jak má být, tak prostě nefunguje tak, jak by mělo zase. Takže z tohohle důvodu bylo prostě potřeba přesnost, protože tam se opravdu jedná o milimetry, tak aby to optický vlákno opravdu fungovalo. Klasika, jako vždycky, ruční práce, ruční práce, takže na to nezanezřít. Ty koupil jsem si pájku, výrobce říkat nebudu, vidíte, ale nechci pomlouvat, ale <těk> Tyjo, nebudu to komentovat. Kdyby někoho něco zajímalo v rámci tohohle produktu, napište, veřejně prostě nebudu pomlouvat žádného výrobce, ale tohle je fakt nářez a už tu chybu opravdu neudělám. Dotrápil jsem se s letováním, pájením, to už je jedno. A je tam vlastně dvě řady optických vláken vedle sebe a samotný troška přemýšlení, že jsem to sletoval opačně, ale <těk> troška přemýšlení, Usazeno a vlastně jedná se o osvětlení, let osvětlení opět, který ale není takovýto diskotékový, blikající a jenom si můžete regulovat vlastně svoji barvu bez toho, že by to nějak blikalo, houpalo a, a dovádělo jak na diskotéce. Všechny optickým vláknem nasvícený, tady je větší řada optických vláken, který vlastně svítí na meduzi. Ty jsou dávaly několika vrstvách, aby vlastně to dávalo jakoby třetí rozměr, že plavou různě hluboko a různě vysoko. Ve vodě s bublinkama. A pak jsou houbičky. Jak už jsem říkal, každá je nasvícená samostatně. A vlastně průběžně tím nastaveným kolečkem, který na tom ovladači, si měníte průběžně barvy, který potřebujete. A který vám vlastně nejvíce dějí pro tohle dílo nebo tenhle výtvor, lampičku, dekoraci, už opět na každém, jak by to používal a samozřejmě, jestli by to vůbec doma používal. Takže tohle je moje nová lampička a optický vlákna v rámci použití v epoxidové pryskyřici. Kdyby mě něco zajímalo, co se týče tady těch věcí, ptejte se, se rád odpovím, protože jsou tam různý zákoutí a problémy, které můžou vzniknout, takže nemám problém kdykoliv odpovědět. Tak už jsem opět pomalinko na konci videa, tak se na to říkáte. Líbily se vám optický vlákna v rámci samotného projektu, co jsem vyráběl? Pokud jo, když tak napište do komentářů. Co se týče dalších drobností dotazů ohledně epoxidů, použitých epoxidů a těch věcí kolem, opět platí odkazy pod videem. A samozřejmě můžu vás navladit dál, abyste viděli, že nelením a vymýšlím pro vás další projekty, tak jen tak lehce naznačím a není to jenom to, takže určitě se máte opět na to těšit. Takže jako vždycky platí, nezbráž se rozloučit, poděkovat za váš čas, sledování, odběry a opět se budu těšit na shanou. Mějte se hezky.